ഇനി നമ്മൾ മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചതുർഭുജങ്ങൾ അതായത് ചതുരവും ദീർഘചതുരവും എല്ലാം വരുന്ന ചതുർഭുജങ്ങൾ സാമാന്തരികം ലംബകം അങ്ങനെ റോംബസ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് എണ്ണം വരുന്നതാണ് ഒരു വലിയൊരു ഗ്രൂപ്പാണ് കോഡ്രലാറ്ററൽ ചതുർഭുജം അഥവാ കോഡ്രലാറ്ററൽസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് ദീർഘചതുരം എടുക്കാം കാരണം ചതുരം ദീർഘചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പാണ് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ദീർഘചതുരത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഫോമുലകളും കാര്യങ്ങളും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചതുരം എളുപ്പമായിരിക്കും നമ്മൾ ദീർഘചതുരം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി സ്വഭാവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ദീർഘചതുരം ദീർഘചതുരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നീളവും വീതിയും വ്യത്യസ്തം ഒരു നീളവും രണ്ട് നീളം ഒന്നാ ഒരു ലെങ്ത് ആണെങ്കിൽ വീതി വേറൊരു അളവായിരിക്കും നീളം ഒരു അളവും വീതി വേറൊരു അളവും രണ്ട് വീതിയും തുല്യമായിരിക്കും രണ്ട് നീളങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും എൽ എന്നാണ് അതിൻ്റെ നീളത്തിന് ബി എന്നാണ് അതിൻ്റെ വീതിക്ക് കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നാല് വശങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സ്വഭാവങ്ങളാണ് ഇവിടെ എഴുതുന്നത് നാല് വശങ്ങൾ നാല് കോണുകൾ നാല് കോണുകൾ എതിർവശങ്ങൾ തുല്യം എതിർവശങ്ങൾ തുല്യം എതിർവശങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കും പിന്നെ വികർണങ്ങൾ വികർണം ഒരു ത്രി ചതുർഭുജത്തിന് ഒരു വികർണം ഉണ്ടായിരിക്കും വികർണം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള രണ്ട് വെർട്ടേസസ് വെർട്ടക്സുകൾ മൂലകൾ കൂട്ടി യോജിപ്പിക്കുന്ന ഈ ലൈനാണ് വികർണം ഇതാണ് ഒരു വികർണം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് വികർണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ഒരു ചതുരത്തിന് ഒരു ദീർഘച ചതുരം എന്നും ദീർഘചതുരത്തിനെ നമ്മൾ പലപ്പോഴും സിമ്പിളായിട്ട് ചതുരം എന്നും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ചതുരത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദീർഘചതുരത്തിന് രണ്ട് വികർണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും വികർണങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കും വികർണങ്ങൾ തുല്യം രണ്ട് വികർണങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കും പിന്നെ വികർണങ്ങൾ വികർണത്തിൻ്റെ നീളം കാണാൻ വികർണത്തിൻ്റെ നീളം കാണുന്ന നീളത്തിന് നമ്മൾ ഡി എന്ന് കൊടുക്കാം ഡി സമം റൂട്ട് ഓഫ് എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും നീള വികർണത്തിൻ്റെ നീളം കാണുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് എൽ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ എന്ന ഫോമുല ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് വിസ്തീർണം നോക്കാം ചുറ്റളവ് ചുറ്റളവ് നോക്കാം ആദ്യം ചുറ്റളവ് ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് സൈഡുകളും കൂട്ടുന്നതാണ് അതായത് എൽ പ്ലസ് ബി പ്ലസ് എൽ പ്ലസ് ബി അതിന് നമുക്ക് ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി എന്ന് എഴുതാം ഫോമുലയാക്കി മാറ്റാം ചുറ്റളവ് പി സമം ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി പിന്നെ ഏരിയ വിസ്തീർണം വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്നത് എൽ ഇൻറ്റു ബി വി പി അതായത് നീളം ഇൻറ്റു വി വി സമം എൽ ഇൻറ്റു ബി അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ഫോമുലയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് മെയിനായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് പി സമം ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി എ സമം എൽ ബി ഈ രണ്ട് ഫോമുലയാണ് നമ്മൾ ഈ ഇതിൽ പ്രോബ്ലംസിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പ്രോപ്പർട്ടി സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ആയിട്ട് ഫിഗർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ചതുരത്തിന് സമചതുരത്തിന് എടുക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടാമത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് സമചതുരമാണ് ഈ സമചതുരം എന്നുള്ളത് സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളത് ഒരു ദീർഘചതുര ചതുരം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ചതുരത്തിൻ്റെ നാല് വശങ്ങളും തുല്യമാകുമ്പോൾ അതിനെ സ്ക്വയർ അഥവാ സമചതുരം എന്ന് പറയുന്നു ചതുരത്തിൻ്റെ നാല് വശങ്ങളും തുല്യമാകുമ്പോൾ അത് സമചതുരമായി മാറുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ദീർഘചതുരമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ദീർഘചതുരത്തിൻ്റെ ഈ നീളം കുറച്ച് നമ്മളതിനെ ഈക്വലാക്കുമ്പോൾ ഇതങ്ങോട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇതെടുക്കുമ്പോൾ ഇത് സമചതുരമായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ സമചതുരം എന്ന് പറഞ്ഞ ചതുരം തന്നെയാണ് നാല് വശങ്ങളും തുല്യമായ നാല് വശങ്ങളും തുല്യമായ ചതുരമാണ് സമചതുരം സമചതുരം എന്ന് മറ്റൊന്നുമല്ല നാല് വശങ്ങളും തുല്യമായ ചതുരമാണ് 
അപ്പോൾ ഇതിന് പക്ഷേ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കുറച്ച് കുറച്ച് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും നമുക്ക് നോക്കാം എല്ലും ബി എൽ ബി ഒരു സ്ക്വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എൽ ബി വേറെ വേറെ ഇല്ല എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ എ എന്നാണ് പറയുന്നത് എൽ ഈക്വൽ ടു ബി ഈക്വൽ ടു എ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊക്കെ ഇതിൽ ഈ പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ കൊടുത്തു നോക്കാം അപ്പോൾ വികരണം ആദ്യം വികരണം വികരണം ഡി സമം റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ സമം റൂട്ട് ഓഫ് ടു എ സ്ക്വയർ സമം റൂട്ട് ടു എ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് വികരണം വികരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ടു എ ഇനി നമുക്ക് പി ചുറ്റളവ് പി സമം ടു ഇൻറ്റു എ പ്ലസ് എ എന്ന് കൊടുത്താൽ നമുക്കിതിന് ഫോർ എ എന്ന് കിട്ടും നാല് എ നാല് വശങ്ങളും കൂട്ടിയത് ഫോർ എ ഇനി ഏരിയ ഏരിയ അതായത് വിസ്തീർണം സമം എൽ ഇൻറ്റു ബി എന്നുള്ളതിന് പകരം നമുക്ക് എ ഇൻറ്റു എ എന്ന് കൊടുക്കാം അതായത് എ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു സ്ക്വയറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് മൂന്നുമാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വികരണം റൂട്ട് ടു എ ചുറ്റളവ് നാല് എ വിസ്തീർണം എ സ്ക്വയർ ഇത് മൂന്ന് ഇനി ഇത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ദീർഘചതുരത്തിനെയും ചതുരത്തിന് സമചതുരത്തിനെയും പറ്റിയുള്ളത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ് വണ്ണിൽ ഇത് കുറച്ച് ടൈപ്പ് പലതരം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ പല ടൈപ്പുകളായിട്ട് വിഭജിച്ചതാണ് ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് മീറ്റർ നീളവും നൂറ്റൻപത് മീറ്റർ വീതിയും ഉള്ള ഒരു കളിസ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു കളിസ്ഥലത്തിൻ്റെ വിസ്തീർണം എത്ര നേരിട്ട് വിസ്തീർണം കാണുന്നുള്ളതിനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വിസ്തീർണം എത്ര നീളവും വീതിയും തന്നിട്ടുണ്ട് എൽ സമം ഇരുന്നൂറ്റൻപത് ബി സമം നൂറ്റൻപത് ഏരിയ എ സമം വിസ്തീർണ സമം എൽ ഇൻറ്റു ബി സമം ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഇൻറ്റു നൂറ്റൻപത് സമം മുൻ മൂവായ മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ചതുരശ്ര മീറ്റർ ഓർ മുപ്പത് മുപ്പത്തി ഏഴായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഈ രണ്ട് രീതിയിലും നമുക്ക് ഉത്തരം എഴുതാം ചതുരശ്ര മീറ്റർ ഓർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ വീതി പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ വിസ്തീർണം ഇരുന്നൂറ് സ്ക്വയർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതാ അഥവാ ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയാൽ നീളം എത്ര അപ്പം നമുക്കിവിടെ വിസ്തീർണവും തന്നിട്ടുണ്ട് വീതിയും തന്നിട്ടുണ്ട് വിസ്തീർണവും വീതിയും തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയുന്ന ഫോമുല എ സമം എൽ ഇൻറ്റു ബി ആണ് അതിൽ എൽ എൽ തന്നിട്ടില്ല എ സമം ഇരുന്നൂറ് ബി സമം പത്ത് എൽ ഈക്വൽ ടു വാട്ട് ഇതാണ് നമുക്ക് എൽ ആണ് കാണേണ്ടത് അപ്പം ഇനി ഇത് ഈ ഫോമുലയിൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുന്നൂറ് സമം പത്ത് ഇൻറ്റു എൽ എൽ സമം ഇരുന്നൂറ് ബൈ പത്ത് സമം ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പം നമുക്ക് എൽ നീളം ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഇതൊക്കെ വളരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഒരു ചതുരത്തിൻ്റെ നീളം വീതിയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങ് മൂന്ന് മടങ്ങാണ് വീതി എ യൂണിറ്റ് എ യൂണിറ്റ് ആയാൽ ആയാൽ വിസ്തീർണം എത്ര 
അപ്പം നമുക്ക് വീതിയും നീളവും തന്നിട്ടില്ല പക്ഷെ നീളം വീതിയുടെ മൂന്ന് മടങ്ങാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം വീതിയാണെങ്കിൽ എ യൂണിറ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് നമ്പർ അല്ല എ യൂണിറ്റ് എന്നാണ് തന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല വീതി എ ആണ് ബി ഈക്വൽ ടു എ അപ്പോൾ എൽ ഈക്വൽ ടു മൂന്ന് എ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഏരിയ ഈക്വൽ ടു എൽ ഇൻറ്റു ബി ഈക്വൽ ടു എ ഇൻറ്റു ത്രീ എ സമം ത്രീ എ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് എ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടി